Hello and welcome to this next to last English lesson. Welcome to the English lesson number 27. Today the date for 4A, 4B, and 4C is today is Thursday, the 4th of June, 2020. We change the month. Right? Once you copy the date, let's see what we're gonna do today. My English diary, I've got many things today. Let's start by checking out the homework. So, if I'm around, we're talking to friends, pizza card was pending. And we'll do using the computer. After that, for classwork, on Pupil's book page 43, we will listen, read, and repeat the Tiger Strip Club report. For activity book page 42, exercises 19 and 20, they are listening tasks. And for homework, we've got in light worksheets, worksheet number 7 and worksheet number 8. They count from your activity book. You'll see later. And finally, y lo último que tenemos, que esto es importante, si estáis viendo este vídeo ahora mismo y veis que dura más de lo normal, es porque he estado explicando esto último, ¿vale? Mirad, esto último es la clase final que vamos a tener de inglés, que va a ser la semana que viene, posiblemente, no lo sé aún, toca hablar con Susana y con Maite a ver qué día les viene bien, el 10 de junio posiblemente intentemos hacer un directo en YouTube, que nunca he hecho uno y a ver qué tal sale. Quiero hacer como una especie de, de concurso, de juego de preguntas, en el que participéis los tres cursos a la vez. Cuarto A, cuarto B y cuarto C. Vamos a hacer un Kahoot, que muchos alguna vez habéis hecho alguno, ¿vale? Y bueno, pues va a ser una clase final. La haremos posiblemente el 10 de junio, ya veremos si a las 12 o a qué hora. Y ya os comentaré luego qué premios podéis conseguir por ahí, ¿vale? Vamos a dejarlo para el final eso. So, for now, let's start by checking out the homework. Picture card talking to friends. Let's go there. Mm -mm -mm. All right, this one. Let's check it out. Let's do it fast. Vamos a hacerlo más rápido posible. Um, it's affirmative. How to use verb like and the pronoun vosotros. So, that in English would be you like talking to friends. You like talking to friends. ING was the most important thing here. Lo más importante, acordaros, después de like poníamos ING. Negative. You don't like talking to friends. You don't like talking to friends. Okay, that's negative. Now let's make the question. It'd be Do you like talking to friends? Do you like talking to friends? Do, the auxiliary do, talking ING. Okay, if someone has written instead of to, 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 Wheat, 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 it's also right. And the answer, be careful with the answer, because if I'm asking for you, I had to use we to give a reply. Para responder, tengo que usar we, tengo que usar nosotros, acordaos. Lo hacemos en español porque funciona igual en español. ¿Os gusta a vosotros hablar con amigos? ¿Y qué vais a decir? Sí, a nosotros sí, ¿vale? So I ask with you, but I give a reply with we. And the answer negative would be no, we don't. Okay? Let's check it out. Corregirlo si lo tenéis que cambiar algo. And I move on to the next one. Y me voy a la siguiente. Vosotras. Ya no uso el verbo like. Lo hago en presente simple, normal y corriente. Voy a decir vosotras. Habláis con amigas. Con amigos. Es igual. En inglés ya sabéis que no hay género. So, you talk to friends. Hmm? You talk to friends. Four words. If someone has written you talk with friends, it's also right. Negative. You don't talk to friends. Remember, you use don't. Okay. I hope nobody writes and doesn't. You don't talk to friends. Let's make the question. It would be Do you talk to friends? Do you talk to friends? Okay. Do you talk to friends? And the answer the same as before. Yes, we do. No, we don't. Be careful with we. Right? Okay, full screen mode. You can pause the video if you need it to change something in your notebooks. And I move on to the next one. Next one was using the computer. Okay, esta de aquí. Vale, si esta la vamos a hacer ahora entre todos, aquí en clase. Cuidado, tenemos que usar como sujeto Claire and David. Claire and David. Eso son dos personas, ¿verdad que sí? Si son dos personas, ya no es ni él ni ella. No, son ellos, porque son más de una persona, estarían plural. Así que cuidado al hacerla, ¿vale? Si son ellos, ya sabemos que no es de los especiales. ¿Ok? Venga, pues la intentáis. You can pause the video right now and let's try it by your own. If you're listening to this speech, it means that you've already done it. So, let's check it out. Affirmative, like, Claire and David, 
a Claire y a David, o a Clara y a David, les gusta usar el ordenador. Claire and David like using the computer. Like, not likes. Teníamos que poner like sin la S. ¿Por qué no pongo la S? Porque Claire and David es lo mismo que decir they, ellos, y ellos no se le pone la S al verbo like. Ahora, lo que siempre le vale va a pasar después de like es ing, la ing siempre después de like, en presente, mm, en presente. Good, let's meet the negative. Mm, Claire and David don't like using the computer. Don't like using the computer. I hope nobody writes in doesn't. Espero que nadie haya puesto aquí doesn't, ¿vale? Doesn't solo puede ir cuando tengo o a David o a Claire. Pero si son los dos juntos, son ellos. Y si son ellos, va con don't. Right? Now let's make the question. ¿Cómo va a empezar? Si son ellos, do or does. Do. Do Claire and David like using the computer? Do Claire and David like using the computer? ¿Les gusta a Claire y a David usar el ordenador? Empezamos por do. Por lo mismo de antes. Porque no son especiales. Son de los normales. Es lo mismo que decir ellos. Do they like using the computer? ¿Mm? Es lo mismo. Confianza y la respuesta. Hay dos formas de responder, pero se usa muchísimo más la primera forma. Yes, they do. Three words. Tres palabras, como siempre. Yes, they do. If someone has written yes, Claire and David do, it's also right. Si alguien ha puesto yes, Claire and David do, también está bien. Pero que sepáis que se usa mucho más esta. En la respuesta suele ser más corto y decir yes, they do. ¿Ok? And for the negative answer, para la respuesta negativa, no, they don't. Or, no, Claire and David don't. But these ones are more useful. Estas de aquí se usan muchísimo más. ¿no? Son más útiles estas de aquí. No, estas no se suele hacer esa. Bueno, um, if you need to pause the video, let's do it right now and move on to the next one. Claire and David use without like. Ahora no usamos el verbo like. We say, Claire and David use the computer. Use, use. We don't say uses. No decimos aquí con la S. ¿Mm? Siguen siendo ellos. Use the computer. Negative. Claire and David don't use the computer. Okay, don't. We don't say doesn't. Right? Question would be the, so, uh, the same as before. Lo mismo que antes. Muy repetitiva. Do Claire and David use the computer? Do Claire and David use the computer? Do. I use do because they're they. Uso do porque son ellos, ¿vale? Do. Do Claire and David use the computer? And the answer is exactly the same time before. Y las respuestas son exactamente las mismas que antes, como siempre. Yes, they do. Or if someone has written yes, Claire and David do, it's also right. No, they don't. Hmm? Or no, Claire and David don't. Okay? Full screen mode. There you got it. You can pause the video right now if you need it. And... Let's move on to the next thing to do today. Pasamos a lo siguiente que tenemos que hacer hoy. Let's open my history. Classwork. Okay, people's book, page 43, Tiger Street Club Report. Everybody, let's open your people's book on page 43. Let's listen, repeat, and read the Tiger Street Club Report. It's on page 43. Okay, here it is. And it's about the reading that we uh, saw some days ago about science museums and art museums, right? Remember? The record band, the museum curator, Oliver and Ellie. It was Oliver and Ben. Vale, era Ben, que muchos me dijisteis que me equivoqué. Es verdad, me equivoqué en las fichas de Life Was It. En vez de poner Ben, puse Nassim. I'm sorry. Lo siento. Vale. Venga, vamos a leer este de aquí. Tiger Street Club Report in the UK. Vamos a ver qué, qué hacen por aquí los chicos en UK, United Kingdom, en Reino Unido. Let's listen and read. Primero, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Firstly, we listen to it. After that, we read and you repeat. Vale, primero lo escuchamos entero, luego lo leemos poco a poco, vemos qué significa, and you repeat. Y luego vosotros repetís. Sabéis que cuando hago así, es que quiero que repitáis. Ok, come on, let's listen to it, firstly. Tiger Street Club Report. In the UK, children do many activities at the weekends. Swimming, meeting friends and playing computer games are very popular. Some children are members of a football club. They play football and watch matches in stadiums too. 
Other children are members of museums. They see exhibitions. Okay, let's stop here. Paramos aquí. So let's read and see what we have read. Vamos a ver qué hemos leído. In the UK, en el Reino Unido, children do many activities at the weekends. Los niños hacen muchas actividades los fines de semana. Swimming, meeting friends, and playing computer games are very popular. Okay, swimming, pues nadar. Meeting friends es quedar con los amigos. Meeting friends, playing computer games, jugar a juegos de ordenador are very popular. Popular. Mirar cómo digo esta palabra. No digo popular, digo popular. Popular. Recordar que las p's en inglés son muy, muy, muy plosivas. Muy plosivas. Por el, mira, hay un motivo por el cual uso este aparato que estáis viendo aquí, que es una especie de, de circulito con una tela muy fina. Los ingleses cuando hablan usan mucho siempre este tipo de... cuando se tienen que grabar usan mucho este tipo de aparato. ¿Por qué? Porque las P's, las B's son muy plosivas, sueltan mucho aire, ¿vale? Entonces, este aparatito que, tenemos, que tengo yo por aquí, lo que hace es evitar que el sonido suene mal. Cuando vosotros escucháis la palabra, por ejemplo, popular, popular, ¿veis qué bien suena? Con este filtro de aquí reduce las P's, porque las P's en inglés son muy fuertes. Son muy plosivas. ¿Os acordáis en clase cuando hicimos el ejemplo del, del papel? Yo os dije, coger un trozo de papel, lo ponéis aquí y decir la palabra, pues la que queráis. Y decimos, popular, popular, ¿vale? Se mueve mucho, popular. ¿Mm? En cambio, en español, cuando decimos palabras con la P, pues apenas se mueve la hoja de papel, porque no son plosivas. Pues yo digo, por ejemplo, eh, padres, padres, a que no se mueve casi, eh, papá, ¿ves? Papá, no se mueve casi la hoja. Pero si lo digo en inglés, parents, 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 suelta mucho aire. Mira, si queréis hacemos la diferencia entre decir la palabra parents, parents, con el filtro y sin el filtro. Ya veréis qué diferencia más molesta. Parents, esto es con el filtro, pero si lo quito ahora mismo, parents, parents. ¿Cómo suena mejor? ¿De la primera forma o de la segunda? ¿Verdad? Bueno, pues los ingleses usan mucho esta especie de... los españoles también, para reducir las consonantes plosivas, porque sueltan mucho aire. Y eso en un micrófono suena fatal. Bueno, pues esto venía de la palabra popular, popular, ¿vale? Porque tenía dos P's muy plosivas, ¿eh? para que las pronunciemos bien, no digamos popular. ¿eh? Eso suena muy español. Let's keep reading. Seguimos leyendo. Some children are members of a football club. Algunos niños, or members, son miembros de un club de fútbol. They play football and watch matches in stadiums. Ellos juegan a fútbol and watch matches in stadiums. Y ven partidos en los estadios. To, me faltaba el to también. Cuidado con esta palabra, no se dice other, se dice other. Other children are members of museums. Other children are members of museums. Other children, otros niños, are, son, Members, miembros of museums, de museos. ¿Mm? Se hacen como socios en los museos. They see exhibitions. Ellos ven exhibiciones. Todas las palabras que acaban en tion, como por ejemplo televisión, eh, information, ese tipo de palabras, ya sé que son muy pesado, no las decimos así de mal. Hay que pronunciarlas bien. Y yo siempre os digo que juntéis una S con una N. Shin, 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 shin. ¿Vale? Tratar de hacer ese sonido. Shin, shin. Y decimos exhibitions. Exhibitions. Ahí al final no decimos exhibitions. Decimos exhibitions. Shins, shins. Okay? They see exhibitions. Vale, pues nada. Ellos ven exhibiciones allí en los museos. Now let's read a work project. It's a project made by Alfie. Este lo ha hecho Alfie. Vale, vamos a ver qué ha puesto por aquí Alfie. ¿Mm? Sería un trabajo. Ya por la fecha en la que estamos no nos lo voy a mandar. Pero bueno, sería un trabajo de usar el verbo like. Un típico proyecto que tendréis que hacer luego vosotros de forma escrita. Let's see what it says. Vamos a ver qué dice. What I like doing at the weekends. At the weekends, I like seeing my friends and doing sports. My favorite activity is playing and watching football. My dad and I are also fans of Chelsea Football Club. We sometimes go to the stadium in London to watch our team play. Okay, I'm going to stop there. Lo voy a parar aquí, ¿vale? At the weekends, at the weekends, los fines de semana, I like seeing my friends and doing sports. Me gusta ver a mis amigos and doing sports y hacer deporte. 
My favorite activity is playing and watching football. Mi actividad favorita es playing and watching football. Jugar y ver fútbol. Las dos cosas. My dad and I. Mira cómo se dice esto. My dad and I. Suena como una especie de trabalenguas. A veces hasta me trago yo también. My dad and I. Mi papá y yo. My dad and I. Are also fans of Chelsea Football Club. Mi padre y yo. También somos. ¿Os acordáis de also? ¿Qué significaba también? Are also. También somos. Fans of. Pues fans hinchas del que un equipo de fútbol, Chelsea Football Club, ¿vale? El, el equipo del Chelsea. We sometimes, we sometimes, nosotros algunas veces, go to the stadium, vamos al estadio, in London. ¿Dónde está el estadio? Pues en Londres. ¿Para qué? To watch our team play. Para ver a nuestro equipo jugar. ¿Ok? Let's finish this project. Terminamos el project. My sister Pearl doesn't like football. When I watch football with my dad, she goes to a museum with my mum. She's a member of the Natural History Museum. She can see special exhibitions for free. By Alfie. Okay. My sister Pearl, mi hermana Pearl, que sería Perla, hmm? my sister Pearl doesn't like football. No le gusta el fútbol. Mirad, fijaos aquí, que esto lo dije una vez. ¿Por qué aquí después de like no ponen ing? Pues porque esto no es un verbo, es un sustantivo. Y a los sustantivos no se les pone ing. ¿Mm? Mi hermana Perla no le gusta el fútbol. Otra cosa sería que no le gustase jugar al fútbol. Jugar sí que es un verbo. Entonces sí que tendría que haber dicho playing con ing y luego fútbol. Pero si dices que no te gusta una cosa, ya sea el fútbol, eh, apples, manzanas, oranges, naranjas, strawberries, fresas o lo que sea, pues no le pongas ing. A los sustantivos no le ponemos ing después de like. ¿Mm? All right, doesn't like football. No le gusta el fútbol. When I watch football with my dad, cuando, ¿os acordáis de cuando? Creo vimos el otro día. When I watch football, cuando yo veo fútbol with my dad, con mi padre, she goes to a museum with my mom. Ella va Aquí con S, porque es especial ella. She goes to a museum with my mom. Se va a un museo con su madre. ¿eh? Con mi madre en este caso. She's a member of the Natural History Museum. Ella es, she is, verbo to be, she is a member. Ella es una miembro, miembro que me suena fea eso. Ella es miembro del el Museo Natural de, de Historia, de allí de Londres. She can see special exhibitions for free. She can, ella puede, see, el verbo ver, special Exhibitions for free. Exhibiciones especiales for free significa gratis. No decimos especial, no. Decimos special, 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 right? Empezamos con una S, special, y la A no suena, so, so, special. ¿Mm? See special exhibitions for free. Bueno, pues ahí lo teníamos. Now it's your turn, ahora es vuestro turno. Mm, os voy a poner el, el audio. ¿Vale? Cuando hago la pausa lo repetís vosotros. Se trata de que lo repitáis en voz alta todo lo que hemos leído hasta ahora. ¿Vale? Venga, lo ponemos. Tiger Street Club Report. In the UK, children do many activities at the weekends. Ok, you repeat now. Children do many activities at the weekends. Swimming, meeting friends and playing computer games are very popular. Some children are members of a football club. They play football and watch matches in stadiums too. Other children are members of museums. They see exhibitions. What I like doing at the weekends. At the weekends, I like seeing my friends and doing sports.
My favourite activity is playing and watching football. My dad and I are also fans of Chelsea Football Club. We sometimes go to the stadium in London to watch our team play. My sister Pearl doesn't like football. When I watch football with my dad, she goes to a museum with my mum. She's a member of the Natural History Museum. She can see special exhibitions for free. Ok, vale, bueno. Seguro que la habéis repetido, genial, ¿verdad que sí? ¿Que la habéis repetido? Espero que sí, venga. Bueno, pues nada, una vez que hemos hecho ya este project, uh, no teníamos ya nada más, yo creo, ¿verdad? Porque la tarea ya sería... Ah, bueno, sí, ¿verdad? Nos quedaba... I'm sorry, sorry, guys. Sí, nos quedaba la activity. Let's move on activity book. Let's see page um, 42. Activity book, page 42. Exercises 19 and 20. Ok. Page 42. Ok, here I am. It's um, exercise 9 and 10. It's a listening exercise. Es un ejercicio de escuchar. You will listen to Nassim, Ellie, Claire and Ben. You're talking about things they like and things they don't like. No, van a hablar de cosas que les gustan a ellos y cosas que no les gustan. So, the first one is already done. La primera ya está hecha, como siempre. Nassim likes going to art and science museums. So, you listen to Ellie, Claire and Ben and Matt. Lo escucháis y la unís. ¿Ok? Audio, que audio es este? El 2. A ver, lo cuento. Unit 5. Listen and check. Number one. Nassim, do you like museums? Yes. I like going to art and science museums. I think museums are great. Number two. What about you, Ellie? Do you like going to museums? Yes, I do. I like going to art museums. But I don't really like science museums. I'm not very good at science. Number three. Hi, Claire. Hi. Do you like going to museums? Yes. I like going to science museums. I like science. I want to be a scientist. Number four. What about you, Ben? Well, I like reading and watching films, but I don't like going to museums. Okay, that's the end of the listening track. If you need, uh, sorry, if you need to listen it again, si necesitas escucharlo de nuevo, you can replay the video and let's do it. Lo podéis hacer, le echáis para atrás el video y lo, y lo escucháis. Okay, let's check it out. Corregimos. A ver qué teníamos por aquí. Ellie. Ellie says likes going to art museums. Ellie likes going to art museums, but she doesn't like going to science museums. No le gustaba ir a los museos de ciencias, pero sí que iba a los de arte. Claire. Claire likes going to science museums, varios museos de ciencias, and she also says that she wants to be a scientist. Y también decía que le gustaría ser científica. She wants to be a scientist. And the last one, el último, Ben. Ben doesn't like going to museums. No le gusta ir a los museos. ¿Ok? Creo que decía también que le gustaba leer. Uh, he likes reading. Creo. No me acuerdo. <laughs> ¿Vale? Ok. Once we've done exercise 19, let's move on exercise 20. As always, there is something wrong in here. Como siempre, hay algo que va a estar mal. You have to find the five differences. Five differences. Hay cinco diferencias. ¿Mm? You will listen to the text. Escucháis el texto. It's about David. David talks about what he likes doing at the weekends. Nos va a hablar de lo que le gusta hacer los fines de semana. But as always, pero como siempre, uh, you will listen to something, but 
Writing is different. Lo que escuchéis va a ser diferente a lo que está escrito. ¿Okay? Imaginaros como siempre, aquí dice my name, is, uh, my name is Oscar. Pues si dice Oscar y aquí pone David, you can underline, podéis rodear el fallo que escuchéis. ¿Vale? There are a total of five mistakes. Hay un total de cinco fallos. ¿Mm? You will listen in a row. Lo escucháis todo seguido. No lo voy a pausar. Y luego vemos cada uno los, los fallos. Right? Come on, let's listen to it. Unit 5, Lesson 6, Activity Book, Page 42, Activity 20, Culture, Project, Read, Listen and Find the Differences. Say stop. What I like doing at the weekends. My name is David. At the weekends, I like playing basketball with my brother. I like dancing too. I don't like roller skating. My favorite activity is listening to music. There's a fantastic art museum in Valencia. There are lots of interesting things to see, and it's really cool. Bye, David. Okay, that's the end of the listening track. Let's see one by one the mistakes. Vamos a ver uno a uno los fallos que había por ahí. Uh, my name is David. That's true. On the weekends, I like playing football. I think there is a mistake here. Creo que por aquí había uno, ¿verdad? It's not football. If I'm not wrong, si no me equivoco, I think that it was basketball. Creo que dijo baloncesto. With my friends. I like playing tennis. Playing tennis was another mistake here. Era por aquí otro, otro fallo. Tengo que escucharlo de nuevo porque mi memoria es malísima. De ver qué decía, que no me acuerdo. What up? At the weekends, I like playing basketball with my brother. Okay, basketball here. I like dancing, dancing too. Ok, vale. Es que tengo una memoria... Fish memory, una memoria de pez. Um, se me ha olvidado otra vez, ¿no? Dancing, ha dicho, ¿verdad? I like dancing. Hmm? I like dancing too. También le gustaba bailar. I don't like roller skating. It's okay. My favorite activity is listening to music. Mm, it's listening to music. It's not going to museums. Okay, that's another mistake here. There's a fantastic art museum. Art museum, not a science museum. Art museum. It goes here. In Valencia. There are lots of interesting things to see, and it's really cool. By David. Ok, creo que ya he hecho algo mal por ahí, porque yo había contado antes cinco fallos, pero me he saltado uno, ¿verdad? Vale, ya estoy viendo cuál. Perdonadme, vale, perdonadme. Ahí teníamos el otro fallo, que me lo he saltado antes. On the weekends, I like playing football with my... Y en vez de, instead of friends, if I'm not wrong, he says, brother. Vale, decía con su hermano. On the weekends, I like playing football with my um, brother. Era el otro fallo que teníamos por ahí. Ok. One is done it. Una vez que ya hemos hecho esto... Os explico qué tendríamos de tarea. My English theory, I think, yes. Worksheets number 7 and 8. You open your English unit 5 like worksheets and you see two new worksheets. Vais a ver dos nuevas copias. Cuando hagáis clic aquí, os vais a encontrar la ficha número 7 eh, y la 8. That's worksheet number 7. Esta es la ficha número 7. Quiero que la hagáis aquí en digital, ¿eh? porque para mí me supone, la corrijo muchísimo más rápido aquí, ¿vale? Esta es la misma que tenéis en la Activity Book, en la página 43 y la 44, pero prefiero que me las hagáis aquí. ¿eh? Es lo mismo. Looking right, you write the words according to the vocabulary we start in Unit 5. Escribir las palabras según el vocabulario que hemos escrito en la unidad 5, ¿eh? el que hemos visto en la unidad 5. Pues aquí ponéis lo que sea, sin ninguna falta, como falla una letra, ya te la cuenta como mal. Así que cuidado, ¿eh? ¿vale? Ahí las tenemos. 23. Read and circle. Listen and check. Hmm? It's a dialogue. Es un diálogo. What do you like? Likes doing on the weekends? You have to circle the right answer. Tienes que rodear la opción correcta. En este caso sería like. Porque está preguntando a ti. Eres tú y no eres especial. Pues va sin ese. Like. And the answer. Y contesta. I like watching or watch films with my friends. I like watching or watch. You have to pick the right one. Tienes que hacer clic en la correcta. Si marcáis las dos está mal. Solo podéis marcar una. This one or this one. Do or does you like pay, playing tennis or football? Lo mismo. Do or does. No, I don't or no, I do. 
Muy fácil, ¿vale? Es escoger la opción correcta. And when you finish, cuando terminéis, you can check it out. You can check, lo podéis comprobar. By clicking here. Unit five. Ahí tenéis el audio por si lo queréis comprobar luego, ¿vale? No hace falta hacer el ejercicio escuchándolo, ¿vale? Se puede hacer perfectamente sin escuchar. Pero en caso de que podáis, pues lo, lo escucháis. Los audios funcionan bien cuando usáis el navegador Google Chrome. Si usáis otro, a veces falla, ¿vale? Exercise 24. Got a people's book page 42. All them right. Básicamente te está diciendo que hay palabras del reading que hicimos de, de Art Galleries and Art Muse Science Museums, en el, la lectura que hicimos de los museos y las ciencias, este de, que hicimos la semana pasada. Pues te está diciendo que hay palabras de ese texto que tienes que ordenar. Artist was the first one. Esta siguiente empieza por S. Tienes que poner la palabra que era. ¿Mm? Se ve un poquito. Aquí tenemos otra. ¿Mm? Vale, son ocho palabras extraídas del texto de, que leímos la otra vez en el, en el pupils. Este de aquí. Vale, a ver, lo pongo. Por si acaso os habéis olvidado. Este no. Este. ¿Mm? This one. Ok. Continue. Exercise 25. Look, read and write. And if you want, you can listen and check. No es necesario, ¿vale? It's not necessary to listen to the track. No es necesario escuchar la pista, ¿vale? No hace falta que lo, que lo escuchéis. Solo al final si lo queréis comprobar. It's a fill in the gaps exercise. Rellenar espacios, básicamente. What I like doing at the weekends es el título. I like rolling skating and tennis. Let's look at tennis. And if you got a happy face, it means that she likes. ¿Vale? Pues si tiene una carita feliz, quiere decir que le gusta. And if he's got a sad face, pues que no le gusta. And remember that we've got a heart. Cuando tenemos un heart, un corazón, eso significa love, que le encanta. ¿Vale? Cuando hable del cine, pues ya sabéis que, o de ver películas, que va a ser love. Lo pone por aquí, mira, ya está hecho. I love watching films at the cinema or on DVD. Ya, te lo, ya estaba hecha. Pues nada, completáis mirando las caritas. Um, aquí ya no hay que hacer nada, ¿vale? Aquí no hay que hacer nada, solo sería eso. Cuando terminéis el ejercicio 25, once you finish, ex sorry, once you finish exercise 25, you can click on here, I finished, and I will see the results. ¿Vale? Y me llegarían a mí los resultados. That's the first worksheet. Esta es la ficha número 7, que era la primera. Next one, esta es la más fácil que hay. Son tres, son tres hojas, pero son facilísimas. También son de la activity, ¿vale? It's a review, es un repaso. Exercise one, read in circle. You don't circle, you click on it. No tenéis que rodear, vosotros simplemente clic. Hacéis clic en la respuesta correcta. Do or does you like dancing or dance, ¿vale? Solo se puede marcar una. This one or this one, this one or this one, ¿vale? Una opción solo posible. ¿Mm? Do you like or likes roller skating? I like talk, talking to my friends. Todo de siempre. Muy fácil. Let's see exercise number two. En el ejercicio 2 tenéis que escribirlo perfectamente para que lo detecte como correcto. ¿Vale? You have to order and write the sentences. Tenéis que ordenar las oraciones. Stickers collecting loves Nassim. Hay que poner eso bien para que tenga sentido. ¿Mm? Ya, pues lo tenéis que escribir bien. ¿De acuerdo? Si os coméis una letra o no ponéis un espacio o incluso ponéis, muchas veces a veces os pasa doble espacio lo va a detectar como mal vale entre palabra y palabra siempre un espacio ¿Mm? three pictures clear like painting that question mark es una pregunta pues a ver cómo ordenamos esa pregunta para que esté bien no termina aquí la ficha seguimos para abajo esto es facilísimo look and match you have to use uh, arrows no tenéis que usar flechas just type the letter solo tenéis que teclear la letra ¿Mm? going to museums Uh, where is going to museums, going to museums, imagínate que es la C, you write here, C, 2, reading comics, G, ok, you write G, talking to, oh, sorry, taking photos, taking photos, taking photos, where is it, ah, oh, he's here, F, you write F, como lo hagáis como lo estoy haciendo ya ahora, saqué un cero, eh, está, lo, lo estoy inventando, está mal, vosotros lo hacéis bien, ok, 2, um, it's a complete exercise, My favorite activity is going to museums. My favorite activity is. Mm -mm. My favorite activity is. Mm -mm. My favorite activity is. Mm -mm. Muy fácil. Venga. Three. Read and circle. In science museums, you can find out about. En los museos de ciencias, you can find out about. Puedes investigar sobre paintings or scientists. En este caso era scientists. Inventors or sculptors. Hmm. Piensa a ver cuál es la, de las dos es la correcta. Inventions or drawings in a science museum, in a museo de ciencias. Be careful, cuidado. Artists, robots. 
¿vale? Y aquí igual, in art galleries, ahora estamos en los museos de arte, you can find out about, puedes investigar sobre scientists or paintings, sculptors, inventors, inventions, drawings, artists, robots. Pensáis cada una la correcta, ¿ok? En the last word set, y la última ficha ya, que son cortísimas, uh, again, se fill into gaps. Cuidado, mira, tenemos aquí a Chaika, el tigre que tiene que poner dos cosillas. He, she, like, ¿de qué va seguido like? ¿Mm? O mejor dicho, si tengo he y tengo she, like, ¿qué le pasa a like? Pues hay que poner algo. ¿Mm? I don't like, nada. He o she, ¿qué hay que poner aquí para que luego venga like? ¿Mm? Cuidado, ya sabes qué palabra hay que poner aquí. ¿Vale? Eh, sería una negativa, ya de la pista sería la negativa. La podéis poner en forma larga o en forma corta. Let's do exercise one. It's a fill in the gaps. Likes, do, don't, doesn't, don't like. I mm, like painting pictures. A ver qué palabra le queda mejor. I likes, like painting picture. I do like painting picture. I don't like painting picture. I doesn't like painting pictures. I don't, otra vez don't, está dos veces, ¿vale? I like, like painting pictures. Pensáis la opción correcta, muy fácil, ¿vale? To read and write answers for you. Use yes, I do, or no, I don't. Your questions about you. ¿Vale? Son, son preguntas sobre vosotros. Es decir, te pregunta, do you like reading comics? ¿Te gusta a ti leer comics? Pues tú verás lo que pones aquí. Si es que sí, yes, I do. If it's no, no, I don't. Eso ya cada uno pone lo suyo. ¿Mm? And the last exercise, exercise three, read and match. Tenéis que unir, pero no con flechas. You have to use arrows. Just type the letter. Solo hacéis con el teclado la letra que sea. Do you like dancing? Mm, a, B, C, D, E, or F? Let's think. Mm, do you think that is F? You write an F here. Ok, si pensáis que es la F, pues ponéis una F. ¿Vale? Lo vais poniendo con las letras. Uh, basically, that's all. Básicamente, pues eso es, eso es todo. Ok? So, worksheet number 7 and worksheet number 8. No me las tenéis que enviar por aula virtual, eh, aula virtual. No me las tenéis que mandar al correo, ¿vale? Con hacerlas aquí en Live Worksheet, yo ya veo quién la ha hecho y quién no la ha hecho. Ya sería prácticamente la última tarea que os mande de inglés. No os voy a mandar ya más. Ya he ido tomando referencia de todo lo que me habéis ido mandando. Algunos lo habéis hecho genial, de verdad, no habéis fallado ni un día. Todos los días me habéis ido entregando la tarea. Pues genial, ¿vale? Genial. Otros habéis descolgado un poquito y otros, pues cada uno ya sabe lo que ha hecho estos días en inglés, ¿vale? Pues nada más, chicos, os voy a explicar ahora lo, lo que a lo mejor os, os sentís más curiosidad, esto último que os he dicho antes. El juego final que vamos a hacer, espero poder hacerlo el día 10 de junio a las 12. Es un directo en YouTube que voy a hacer. Entonces os explico varias cosas. Lo primero, vale, como es un directo en YouTube, yo os pasaré un enlace como si fuera un vídeo normal y corriente, pero va a ser un enlace oculto. ¿Qué quiere decir eso? Que solo van a poder entrar al directo aquellas personas que tengan el enlace. Es decir, no va a poder entrar ninguna otra persona, solo vosotros, las clases de cuarto A, cuarto B y cuarto C. Cuando entréis en el, en el directo, bueno, lo primero, me tendréis que esperar a que llegue yo, llegaré sobre las 12, ya os avisaré la hora y la fecha exacta. En principio, más o menos, yo creo que va a ser este día. Cuando entréis al enlace, eh, lo primero que tenéis que hacer muy importante es activar el chat en los comentarios. Os explico. Mirad, si usáis un móvil, eh, una vez entráis al, al directo, tenéis que hacer clic aquí. Si usáis un móvil, aquí, le dais primero a esta especie de ajustes y luego le vais a dar aquí, a seleccionar chat en directo. De esta forma todos nos podremos leer. Si tenéis marcada la opción de chat destacado, no os van a llegar mis mensajes. Pero si ponéis chat en directo, sí. Ahí sí que funcionarían los, los mensajes, ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo primero. Esto si usáis el, en un móvil, ¿m? en ordenador, creo que pasaba igual. Los que uséis el directo, los que vayáis a ver un directo en, con ordenador, lo primero que tenéis que hacer es aquí. Primero, pinchar donde pone chat destacado. Pincháis aquí en chat destacado y marcáis la opción segunda, chat en directo. Es importante que esté marcado chat en directo para que pueda funcionar el chat. Ya está haciendo yo por aquí pruebas y me he dado cuenta de que lo importante es eso, que esté marcada esta segunda opción. ¿Vale? Como veis, esto sería un vídeo que se está emitiendo en directo. ¿Y qué vamos a hacer en este directo? Bueno, pues en este directo vamos a jugar a Kahoot. Vamos a hacer un Kahoot de preguntas. Preguntas en inglés de todo, todo, todo lo que hemos visto hasta ahora. Desde la unidad 0 hasta la unidad 5. Va a haber de todo. Va a haber alguna pitch card, un ejercicio de identificar el fallo. Eh, ejercicios de hacer preguntas y respuestas. Vale, un, va a haber un total de unas 20, 20, 23 preguntas, creo que he puesto al final. 
Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un Kahoot. A lo mejor algunos sí que lo habéis hecho eh, alguna vez, ya habéis jugado. Con mi clase sí, con cuarto B alguna vez hemos hecho alguno. Un Kahoot consiste en lo siguiente. Se puede hacer desde teléfono móvil o desde ordenador, ¿vale? Vamos a hacer la prueba como si fuera ahora mismo ordenador. Bueno, pues lo primero, tenéis que tener abierta la ventana del directo, como si estuvierais viendo un vídeo de YouTube. A ver, lo más recomendable, ya sé que no va a ser posible para todos, pero es que... Es que es la única forma más, la mejor forma que, que he pensado de hacer esto, ¿vale? Lo suyo sería hacerlo con un teléfono móvil por un lado y por otro lado un otro móvil o un ordenador, es decir, usando dos dispositivos. ¿Mm? Si tenéis un ordenador, se puede hacer con un solo ordenador. Si tenéis un móvil, es mejor hacerlo con un móvil y con otro dispositivo para verlo mejor, ¿vale? Ya sé que muchos no vais a poder. Pero es que de verdad, si lo hacía por Zoom, muchos, eh, muchas veces os pasaba que cuando me metía en Zoom mi pantalla se os bloqueaba y no la veíais y en el momento en que se bloquee la pantalla ya no vais a poder jugar al juego. Entonces con el directo en YouTube no se debería de cortar, podríais verlo todos, así, no te, así tendría la seguridad de que no se os cortaría. Bueno, pues ¿qué hacemos? Vamos a hacer el Kahoot, por ejemplo, con el, con el ordenador. Tenéis que meteros a la página kahoot.it. Repito, kahoot.it. ¿Mm? Esa sería la página que os tendríais que meter los que decidáis jugar al Kahoot desde ordenador. Y nada más meterte te va a pedir un código, un PIN. Este PIN te lo voy a dar yo. No es ninguno de estos dos. Esto ya están caducados. ¿vale? Yo te voy a dar un nuevo código. Tú meterías aquí el código que sea. vale Pones el código que sea, que me lo estoy inventando. Y cuando le das a entrar, pues ya te pide que pongas tu nombre. Importante, pon tu nombre seguido del curso. Si, por ejemplo, yo sería Luismi espacio 4B. ¿Mm? Y así sé quiénes sois y de qué clase sois, ¿vale? Bueno, pues nada, simplemente los de ordenador os metéis aquí y ya está. Los que tengáis móvil os voy a hacer un, un ejemplo, ¿vale? Los que tengáis móvil, los que queráis jugar a Kahoot con el móvil, os recomiendo que os descarguéis antes la aplicación de Kahoot. ¿Mm? Os descarguéis la, la aplicación de Kahoot, que es esta aplicación de aquí, le dais a instalar, se instala rapidísimo y una vez la abrís, tenéis que hacer lo mismo que acabo de decir. Tenéis que abrirla, abrir la aplicación, os va a salir esto y le dais a introducir pin, que está aquí abajo del todo, ¿lo veis? Donde pone enter pin, entrar código, ¿vale? Pincháis aquí y os va a salir lo mismo que les salía a los de ordenador. Os va a salir esto, para introducir un código, ¿vale? Os va a salir, fijaos, tengo aquí el móvil a la izquierda, os va a salir así, como el móvil. Te dice introduce un código. ¿Y qué código metemos? Pues en el directo en YouTube, cuando estéis viendo mi directo en YouTube, os va a salir un código. Este ha sido. ¿Mm? No va a ser este. Este es el que ha salido ahora al azar. Ha salido el código 8010682. Vosotros desde el móvil o desde el ordenador, desde donde lo estáis haciendo, meteríais ese código 8010682. Le dais a entrar. Y te, puede, y te pide el nickname. ¿Vale? Como te pide el nickname es tu usuario. Te lo puedes inventar. Pero es importante. Bueno, no te lo inventes, no, no te lo inventes. Pon tu nombre seguido del curso. En mi caso, Luismi espacio 4B. Le daríamos a OK Go. Y aquí aparece la persona que se acaba de meter. En esta pantalla, que es la que estaréis viendo en el directo de YouTube, irán apareciendo vuestros nombres seguidos de vuestro curso. ¿Mm? Pues ahí estaréis todos por aquí metidos. Espero que participemos cuantos más mejor. Va a haber premios. Ya os digo ahora qué, qué premios vamos a dar por ahí. Y cuando estemos todos... Yo le daría, vosotros tenéis que esperar, ¿vale? Vosotros esperaríais y yo le doy a empezar. Y os van a salir tablas, eh, pff, tablas no, os van a salir preguntas en inglés. No os van a salir preguntas tan fáciles como esta. Por ejemplo, primera pregunta, 4 por 5. ¿Mm? Pues primera pregunta, 4 por 5. Y tenemos opción roja, azul, naranja y verde. A vosotros en el móvil no os va a salir la... No os va a salir las respuestas, os salen solo los colores. Rojo, bajar un poquito del sonido. Rojo, azul, amarillo o verde. 4 por 5, ¿cuántos son 4 por 5? Son 20, ¿verdad? ¿Qué color tocas? El verde, pues desde, desde tu móvil, clicas en verde. ¿Vale? Y ahí ves que has acertado. ¿De acuerdo? Bueno, te esperarías a que todos terminasen de contestar y yo le doy a siguiente pregunta. Es así de sencillo. Le damos a siguiente. ¿Ves? Voy el primero, voy ganando. Claro, estoy jugando yo solo, pues soy el mejor ahora mismo. Voy arriba, arriba del todo. Aquí saldría la lista de todos vosotros. Quienes han contestado antes, quienes han contestado mejor. Consejo, no por contestar antes vais a conseguir más puntuación. 
¿vale? Porque a veces os precipitáis y contestar mal os va a hacer bajar. ¿Mm? Es preferible que os toméis vuestro tiempo y contestéis todas las preguntas bien a que las contestéis deprisa y corriendo y bajéis posiciones. ¿Mm? Bueno, pues eh, siguiente pregunta. Pregunta 2 de 3. Te pregunta 4 por 3. Esa es la pregunta. 4 por 3. Y tú piensas 12, 7, 13 o 21. Bueno, pues si 4 por 3 son 12, color rojo, tú vas y clicas en tu móvil en el color rojo, como acabo de hacer yo. Y eso es una respuesta correcta. ¿Vale? Te esperarías a que salgan los resultados de los demás. ¿Mm? Aquí veríamos la clasificación. Voy subiendo puestos. Y nada, así con todas las preguntas en inglés. Van a ser preguntas de todo tipo, ya os he dicho. Desde la unidad 0 hasta lo que hemos visto hoy. ¿Mm? 4 por 7. Uf, qué difícil, ¿verdad? Yo creo que son 11. A ver qué pasa si le doy al 11. Vaya, pues me he equivocado, ¿verdad? Bueno, pues ahí ya no sumaría puntos. Bueno, ya se acaba el juego porque eran solo tres preguntas, pero he ganado de todas formas. Es que esto es uno de prueba, ¿vale? Esto lo he hecho de prueba para que veáis cómo funciona. ¿De acuerdo? Esto que os estoy explicando ahora es para que sepáis cómo funciona la aplicación que quiero que usemos el próximo día cuando hagamos el directo. Para que la vayáis conociendo ya, para que todos tengáis ya instalada la aplicación de Kahoot o para que estéis preparados con el ordenador, con el móvil o con lo que sea, para que pueda salir bien, ¿vale? Eh, si lo hacéis con ordenador, pues en una ventana... Podéis dividir la pantalla en una, en una ventana, tenéis el directo donde me veríais a mí con las preguntas y en la otra parte de la ventana tendríais eh, vuestra página de kahoot.it, ¿eh? esta primera que hemos visto, y aquí es donde responderíais. Es decir, se trata de tener la pantalla pues así, como estoy haciendo yo, si lo tenéis en un ordenador, pones la mitad de la pantalla con las preguntas y aquí a la derecha el vídeo de YouTube en directo que estaré emitiendo yo. ¿Vale? Bueno, pues eso sería, esa sería nuestra clase final de despedida. ¿Va a haber premios? Pues sí, va a haber premios. He pensado en dar los siguientes premios. Pues tengo por aquí lo siguiente. Dos estuches de Londres, unos guisantes antiestrés que aprietas y te relajas, eh, dos gomas de banana, cuatro gomas q -Connect, que borran genial, son muy buenas estas gomas, cinco hojas de pegatinas y seis bolis pastillas. ¿Vale? Estos son los premios en total. En total, si no me he equivocado, hay 20 premios. ¿Vale? Es decir, 20 personas os vais a llevar algo. ¿Mm? Cuando termine el juego me va a aparecer a mí una clasificación de quiénes habéis sido los, la puntuación que habéis sacado. Voy a coger a los 20 primeros y uno a uno en orden voy a preguntar al primero, al que haya hecho la mejor puntuación, ¿qué premio quieres? Y me los coge, lo apunto y se lo guardo. Segundo clasificado, ¿qué premio quieres? Vale, Vamos a ir escogiendo según la clasificación. ¿De acuerdo? Y no sé si os lo podré dar yo, os lo dará Susana, Maite, pues porque no sé cuándo nos vamos a, a ver. No sé si yo ya os volveré a ver incluso, ¿vale? Yo de todas formas voy apuntando quién ha sido la primera persona, el premio que ha querido. Lo guardo, lo dejo ahí en el cole y cuando podamos volver, pues lo recogéis y ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Mm? Pues nada más, chicos. Por mi parte esto ha sido todo. Aquí acabaríamos ya nuestras clases de inglés. Ya la siguiente que haríamos, espero que la podamos hacer bien en un directo en YouTube, que tengo que investigar un poquito más, he hecho pruebas y yo creo que puede estar bien, ¿vale? Os animo a que participéis el día que, que lo hagamos, os avisaré con tiempo. Y nada más, chicos. That's all for today. I hope you enjoyed this lesson. Espero que hayáis disfrutado esta lección. Recordad la tarea, que se me olvida recordarlo. Eh, ficha 7 y 8 de Life for Seeds. Esa sería la tarea. No tenéis que enviarme nada por correo. Simplemente hacedlas en Life for Seeds y yo ya tomo nota. That's all for today, guys. Hope you enjoyed this lesson. Bye-bye. See you next videos.